ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇಧಸೆ ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯ ಪತಯೇ ನಮಃ ಈನಾಡು ಯಾವತ್ ವಿಶ್ವಮಂತ ಕೂಡ ಎಕ್ಕಡ ವೀಕ್ಷಿಂಚಿನಾ ಸರೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ವಾರಿ ಯೊಕ್ಕ ದಿವ್ಯ ಆರಾಧನಲೇ ಕಂಠಿಕೆ ಕನಿಪಿಸ್ತಾಯಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ವಾರಿ ಯೊಕ್ಕ ದಿವ್ಯ ಉತ್ಸವಮೂಲೇ ಮನ ಕಂಠಿಕೆ ಕನಪಡುತ್ತೂ ಉಂಟಾಯಿ ಎಕ್ಕಡ ವಿನ್ನಾ ರಾಮನಾಮ ಸಂಸ್ಮರಣಲೇ ಮನಕು ವಿನಪಡುತ್ತೂ ಉಂಟಾಯಿ ಆನಾಡು ಎಪ್ಪುಡೋ ತ್ರೇತಾಯುಗಂಲೋ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ವಾರಿಕೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಸಮಯಾನ ಏ ವಿಧಂಗಾ ಐತೆ ಸ್ಥಿತಿಗತುಲನ್ನೀ ಕೂಡ ಉನ್ನಾಯೋ ರಾಮೋ ರಾಮೋ ರಾಮ ಇತಿ ಪ್ರಜಾನಾಮ ಭವನ್ ಕಥಾ ರಾಮಭೂತ ಜಗದಿದ ರಾಮೇ ರಾಜ್ಯಂ ಪ್ರಶಾಸತಿ ಅನಿ ಚಿಪ್ಪಿ ಆನಾಡು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಣನ ಚೇಶಾಡೋ ಎಕ್ಕಡ ಚೂಸಿನಾ ಸರೇ ರಾಮೋ ರಾಮೋ ರಾಮ ಇತಿ ಪ್ರಜಾನಾಮ ಭವನ್ ಕಥಾ ಪ್ರಜಲಂದರೂ ಕೂಡ ಮಾರಾಮುಡು ರಾಜೈಪೋತ್ತುನ್ನಾಡು ಮಾರಾಮುಡು ವಸ್ತುನ್ನಾಡು ಮಾರಾಮುಡಿ ಪರಿಪಾಲನ ವಸ್ತುಂದಿ ಮಾರಾಮುಡು ಮಾರಾಮುಡಂಟು ಎಂತೋ ಗೊಪ್ಪಗಾ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ವಾರಿ ಯೊಕ್ಕ ಗುಣಗಣಾಲ್ನಿ ಆನಾಡು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜಲಂದರೂ ಕೂಡ ಕೀರ್ತಿಂಚಿ ರಾಮುಣ್ಣಿ ದರ್ಶಿಸ್ತೂ ಎಲ್ಲಾ ತರಿಂಚಿಪೋಯಾರೋ ಈ ನಾಡು ಕೂಡ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಪರ್ವ ದಿನಾನ ಯಾವದ್ ವಿಶ್ವಮಂತ ಕೂಡ ಎಕ್ಕಡ ಚೂಸಿನ ರಾಮನಾಮ ಸಂಸ್ಮರಣೆ ವಿಶ್ವಂಲೋ ಎಕ್ಕಡ ಪರಿಕಿಂಚು ಚೂಸಿನ ಕೂಡ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ವಾರಿ ಯೊಕ್ಕ ಆರಾಧನಲೇ ಉತ್ಸವಮೂಲೆ ಕಂಠಿಕೆ ಕನಪಡುತ್ತೂ ಉನ್ನಾಯಿ ಈ ನಾಡು ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ವಾರಿ ಯೊಕ್ಕ ಜನ್ಮದಿನ ಮಹೋತ್ಸವಾನ ಮನಂ ಕೂಡ ಮರಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ವಾರಿಕಿ ಎಂತೋ ಚಕ್ಕನೈನಟುವಂಟಿ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕಂಗಾ ಪ್ರಪತ್ತಿನಿ ಮನಂ ಚೇಸುಕೊನಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ವಾರಿ ಯೊಕ್ಕ ಅನುಗ್ರಹಾನ್ನಿ ಪೊಂದಾಲಿ ಅಲಾ ಪೊಂದಡಮೇ ಮನ ಈ ಮಾನವ ಜೀವಿತಾನಿಕಿ ಉತ್ತಮಮೈನಟುವಂಟಿ ಸೌಭಾಗ್ಯಮು ಸಕೃದೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ ತವಾಸ್ಮೀತಿ ಚಯಾಚತೆ ಅಭಯಂ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ ದದಾಮ್ಯೇ ತದ್ವ್ರತ ಮಮ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ವಾರ ಒಕ ಮಾಟ ಚಪ್ತಾರು ಸಕೃದೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ ತವಾಸ್ಮೀತಿ ಚಯಾಚತೆ ಮನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಎಲಾ ಈನಾಡು ಭಕ್ತಿತೋ ಪ್ರಪತ್ತಿತೋ ಆರಾಧನ ಚೆಯ್ಯಾಲಿ ಎಲಾ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ವಾರಿ ಯೊಕ್ಕ ಸೇವ ಚೇಸಿ ನೀನು ತರಿಂಚಾಲಿ ಅನಿ ಚೆಪ್ಪಿ ಮನಕೇದೇನಾ ಸಂದೇಹ ಉಂಟೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಪ್ಪುಡೋ ಸಂದೇಹಾನ್ನಿ ತೀರ್ಚೇಸ್ತುನ್ನಾಡು ಏಮೀ ಅವಸರಂ ಲೇದಟ ಸಕೃದೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ ತವಾಸ್ಮೀತಿ ಚ ಯಾಚತೆ ಅಯ್ಯಾ ನೇನು ನೀವಾಡಿ ನೀ ತವ ಅಸ್ಮಿ ನೀ ಯೊಕ್ಕ ಭಕ್ತುಣ್ಣಿ ನೇನು ಅನಿ ಚೆಪ್ಪಿ ಒಕ್ಕ ಮಾರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ವಾರಿಕೆ ವಿನ್ನವಿಂಚಿ ಭಕ್ತಿತೋ ಒಕಸಾರಿ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಚೇಸ್ತೇ ಚಾಲಟ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ವಾರು ಅಭಯಂ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ ದದಾಮ್ ಏತದ್ವ್ರತ ಮಮ ಆ ಭಕ್ತುರಂದರಿನಿ ಕೂಡ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಂಚೇಸ್ತಾನು ನಾ ಯೊಕ್ಕ ವ್ರತಮದಿ ಅನಿ ಚೆಪ್ಪಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ವಾರು ಚೆಪ್ಪಾರು ಅಂಟೇ ಒಕ ವ್ರತಮು ಮಾನವ ಲೋಕಲ್ಲೋ ವ್ರತಮು ಅನೇಟುವಂಟಿ ದಾನಿಕೆ ಉತ್ತಮಮೈನಟುವಂಟಿ ಸ್ಥಾನ ಉಂದಿ ಎವರೈನಾ ವ್ರತ ದೀಕ್ಷಲೋ ಉಂಟೇ ಚಾಲಾ ಜಾಗ್ರತ್ತಗಾ ವ್ರತ ನಿಯಮಾಲನ್ನಿಟ್ಟಿನಿ ಕೂಡ ಪಾಠಿಸ್ತೂ ಉಂಟಾರು ಆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ವಾರಿ ಯೊಕ್ಕ ವ್ರತಮೇಮಿಟೋ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ವಾರಿ ಯೊಕ್ಕ ವ್ರತ ನಿಯಮೇಮಿಟೋ ರಾಮುಡೇ ಚಬುತೂ ಉನ್ನಾಡು ಆಯನ ಯೊಕ್ಕ ವ್ರತ ನಿಯಮವು ತನ್ನ ಭಕ್ತುಲನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಡಮೇನಟ ಕನುಕ ಅಟುವಂಟಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ವಾರು ಭಕ್ತವತ್ಸಲುಡೈನಟುವಂಟಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ವಾರ್ನಿ ಈ ನಾಡು ಮನವ ಎಂತೋ ಚಕ್ಕಗಾ ಅರ್ಚಿಂಚು ಭಕ್ತಿ ಭಾವನತೋ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ವಾರಿ ಪೂಜಿಂಚುಕೊನಿ ಮನಂ ತರಿದ್ದಾಂ ಮರಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವನತೋ ಪೂಜಿಂಚಡಂ ಅಂಟೇ ಎಲಾಗೂ ಆ ಭಕ್ತಿ ಭಾವನ ಎಲಾ ವಸ್ತುಂದಿ ಭಕ್ತಿ ಏ ವಿಧಂಗಾ ಮನ ಮನಸ್ಸುಲೋಕಿ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತುಂದಿ ಅಂಟೇ ಮನ ಪೆದ್ದಲು ಉತ್ತಮಮೈನಟುವಂಟಿ ಮನ ಮಹರ್ಷುಲು ಮನಕು ಎಕ್ಕಡ ಏ ಚಿನ್ನ ಸಂದೇಹಮು ಕೂಡ ಮನಕು ರಾನಿವ್ವಕುಂಡಾ ಚಕ್ಕನೈನಟುವಂಟಿ ಮಾರ್ಗಾನ್ನಿ ಮನಕು ತಿಳಿಯೇ ಚೆಪ್ಪಾರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಾಲು ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಾಲನ್ನು ಸೂಚಿಂಚಾರು ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನಂ ವಿಷ್ಣೋ ಸ್ಮರಣ ಪಾದಸೇವನ ಅರ್ಚನ ವಂದನ ದಾಸ್ಯಂ ಸಖ್ಯಮ
ప్రశ్నలు ఉదయించాయి కోన్వస్మిన్ సాంప్రతంలోకి గుణవాన్ కశ్చ వీర్యవాన్ ధర్మజ్ఞశ్చ కృతజ్ఞశ్చ సత్యవాక్యో దృఢవ్రత అంటూ అనేకమైనటువంటి ప్రశ్నలు ఈ లోకంలో ఉత్తమమైనటువంటి వాడెవడు ఈ లోకంలో ధర్మపరాయణుడు ఎవడు ఈ లోకంలో పురుషోత్తముడు ఎవడు ఈ లోకంలో ఉత్తమమైనటువంటి గుణగణములు కలిగినటువంటి మహాపురుషుడు ఎవరు అని అనేక ప్రశ్నలు ఉదయిస్తే అనేక ప్రశ్నలన్నింటికీ కూడా ఏకైక సమాధానం అంత ఉత్తముడు ఈ లోకాన శ్రీరామచంద్రుడే అని అటువంటి శ్రీరామచంద్రుడు ఈ మన వెంకటగిరిలో వేంచేసి ఉన్నాడు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిగా ఆ పరమాత్మ యొక్క గుణగణాలు కూడా అంత ఉత్తమమైనటువంటివి ఎందుకంటే సాక్షాత్తు శ్రీరామచంద్రుడే కదా ఈ వెంకటగిరిలో కటివరద హస్తాలతో మనకు వేంచేసి మనల్ని అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నది ఆ పరమాత్మ యొక్క గుణగణాలు ఏ విధంగా వర్ణింపబడినాయని ఒక్కసారి చూసినట్లయితే శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారియే వేద వేదాంత వేద్యుడు పరబ్రహ్మ తత్వమని చెప్పేటువంటి శ్రీ లక్ష్మీ విశిష్టాద్వైత భాష్యమున అతి ఉత్తమమైనటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క గుణగణముల వర్ణన జరుగుతూ ఉన్నది నిరుపమ గుణ సింధు నిత్యలక్ష్మి సమేత నిఖిల నిగమ వేద్యో నిస్తులో వెంకటేశ నిజ చరణ సమర్చ సక్త భక్తౌ ఘరక్షి నివసతు హృదయేమే స్వాంగ్రి భక్తి వితన్వన్ అంటూ శ్రీ వెంకటాద్రి రాముడి యొక్క గుణగణాల్ని వర్ణన చేసింది శ్రీ లక్ష్మీ విశిష్టాద్వైత భాష్యము నిరుపమ గుణ సింధు అయ్యా శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి శ్రీ వెంకటాద్రి రాముని యొక్క గుణగణాలు ఎటువంటివి అంటే నిరుపమ గుణ సింధు ఆయన నిరుపమానమైనటువంటి గుణములకు ఆలవాలమైనటువంటి వాడు శ్రీ వెంకటాద్రి రాముడు అన్నారు ఏమిటా నిరుపమానమైనటువంటి గుణాలు ఏమిటి సర్వజ్ఞత్వ కృపాలుత్వ సర్వ జగత్కారణత్వ నిత్యత్వ నిర్మలత్వ నిరవధిక సౌందర్యాది సమస్త కళ్యాణ గుణానాం సింధు అని భాష్యకారుడు యొక్క వచనం సర్వజ్ఞత్వము కృపాలుత్వము సర్వ జగత్ కారణత్వము ఇట్లా మొదలుకొని ఇంకా అనేకమైనటువంటి గుణాలు శ్రీ వెంకటాద్రి రాముడికి ఉన్నాయని చెప్పి లక్ష్మీ విశిష్టాద్వైత భాష్య గ్రంథంలో చెప్పారు కానీ గుణముల యొక్క సంఖ్య చెప్పలేదండి యత్ సమస్త గుణాన్ విష్ణో వర్ణనే శక్తి వర్జిత అనంత వేదాహ తద్భూమన్ గుణాస్తే త్వమితాద్భుత ఒక గొప్ప వాక్యం చెప్తున్నారు పరమాత్మ యొక్క గుణగణాల్ని వర్ణన చేసేవి ఏమి ఈ లోకంలో ఏ ఉన్నాయి అంటే సమగ్రమైనటువంటి వేదరాశి అపౌరుషేయమైనటువంటి వేదరాశియే పరమాత్మ యొక్క గుణగణాల్ని నిరంతరము కూడా వర్ణన చేస్తుంది అటువంటి వేదరాశికి కూడా ఎంతో విశాలమైనటువంటి వేదరాశి కూడా పరమాత్మ యొక్క గుణగణ వర్ణనే శక్తి వర్జిత అయ్యా అటువంటి వేదానికి కూడా పూర్తిగా శ్రీ వెంకట రాముని యొక్క గుణగణాల్ని వర్ణన చేయాలి అంటే అటువంటి వేదరాశికి కూడా శక్తి కొంచెం తక్కువేనేమో ఒక ఉత్తమమైనటువంటి గుణపూర్ణుడు అయ్యా శ్రీ వెంకటాద్రి రామ అంటూ వెంకటాచల మాహాత్యం చెబుతూ ఉన్నది నక్షత్రాణి చ గణ్యంతే రాత్రిపూట చక్కగా బయటకు వచ్చి ఆకాశాన్ని తలెత్తి పైకి చూస్తూ యావత్ విశ్వము మొత్తం మీద కూడా ఎన్ని నక్షత్రాలు ఉన్నాయో గణించి బహుశా చెప్పవచ్చునేమో అసాధ్యమైనటువంటి పనే కానీ లెక్కించి చెప్పవచ్చునేమో అదేవిధంగా పాంసవశ్చ క్షణాదయ పాంసవ అంటే ధూళి బిందువులు చిన్న చిన్న కంటికి కనపడినటువంటి రేణువులు సాయంకాల వేళలో గోవులన్నీ కూడా తిరిగి గృహానికి చేరుతున్నటువంటి వేళ గోధూళి వేళలో లేచేటువంటి దుమ్ములో కంటికి కనపడని చిన్న చిన్న పాంసు రేణువుల్ని కూడా బహుశా లెక్కించవచ్చునేమో అనంతమైనటువంటి కాలానికి ఉండేటువంటి క్షణాలెన్నో కూడా బహుశా లెక్కించవచ్చునేమో కానీ పరమాత్మ శ్రీ వెంకటాద్రి రామ త్వద్వీర్యాని నగణ్యంతే బ్రహ్మణ రమయాపిచ నీ యొక్క ఉన్నతమైనటువంటి గుణాలు లెక్కించడం మాత్రం శక్యమైనటువంటి పని కాదయ్యా అది మానవ మాత్రమైనటువంటి నాకు కాదు సాక్షాత్ బ్రహ్మదేవుడికి కూడా శక్యము కాదు సాక్షాత్తు శ్రీ మహాలక్ష్మికి కూడా శక్యము కాదు అన్నారు శ్రీరామం దశ దివ్యాప్తం దశేంద్రియనియామకం దశాస్యఘ్నం దాశరథిం శ్రీనివాసం భజేనిషం అంటూ శ్రీనివాసుడికి నమస్కారము 
ఆ శ్రీనివాసుడు ఎవరు ఎలాంటి వాడు అంటే శ్రీరామం సాక్షాత్తు శ్రీరాముడే కదా శ్రీనివాసుడు శ్రీరామం దశ దివ్యాప్తం దశేంద్రియ నియామకం పంచ కర్మేంద్రియాలు పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు ఈ దశ ఇంద్రియాలన్నింటికీ కూడా నియామకుడైనటువంటి శ్రీ వెంకటాద్రి రాముడికి నమస్కారం అంటోంది వెంకటాచల మహాత్మ్యం దశ ఆస్య ఘనం పది తలలు కలిగినటువంటి రావణాసురుణ్ణి సంహరించినటువంటి అలా సంహరించి లోకంలో ఉండేటువంటి భక్తులందరినీ కూడా రక్షించినటువంటి శ్రీ వెంకటాద్రి రాముడికి నమస్కారం అంటోంది వెంకటాచల మహాత్మ్యం దాశరథిం శ్రీనివాసం భజే నిషం అటువంటి దాశరథి అయినటువంటి శ్రీ శ్రీనివాసుడికి నమస్కారము అంటోంది అరే ఎలా ఈ విధంగా జరుగుతూ అన్నది శ్రీరామచంద్రుడు ఎప్పుడో త్రేతాయుగంలో పుట్టినటువంటి వారు కదా శ్రీరామచంద్ర స్వామి ఈ కలియుగాన ప్రత్యక్ష దైవంగా భక్తుల కొంగు బంగారమై వెలిసినటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారు ఎలా శ్రీరాముడైనాడు అంటే ఒక ఉన్నతమైనటువంటి పోలిక చెబుతూ ఉన్నారు వెంకటాచల మహాత్మ్యాన కృష్ణుడు శ్రీ వెంకటేశ్వరుడే సాక్షాత్తు శ్రీరామచంద్రుడు కూడా శ్రీ వెంకటేశ్వరుడే కదా అంటోంది వల్మీకం దేవకి సాక్షాత్ వసుదేవో తింత్రిని బలభద్ర శేష శైలో మధురాభూద అధిత్యక శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు ముందుగా ఎక్కడికి వచ్చి ఈ భూలోకాన తలదాచుకున్నాడు ఎక్కడ ఆయన గర్భవాసంలాగా గర్భంలో దాక్కున్నాడు అనంటే శ్రీనివాసుడు సాక్షాత్తు భూలోకానికి శ్రీ వేంగ శ్రీ శేషాద్రికి మన తిరుమల గిరులకు వచ్చి అక్కడ వరాహ స్వామి వారు ఉండేటువంటి స్థానానికి కొద్ది సమీపంలో ఒక చింత చెట్టు యొక్క మొదలులో ఒక పాము పుట్ట మీద వల్మీకములో స్వామి వారు తలదాచుకున్నారట వల్మీకం దేవకి సాక్షాత్ అయ్యా శ్రీకృష్ణుడే శ్రీరాముడు ఎలాగైనాడు అంటే దేవకి దేవికి కదా శ్రీకృష్ణుడు పుట్టాడు ఇక్కడ దేవకి దేవి ఎవరో కాదయ్యా సాక్షాత్తు ఆ చింత చెట్టు నీడలో ఉండేటువంటి ఆ చిన్నదైనటువంటి పాము పుట్టయే దేవకీ దేవిగా అయినది అన్నారు వల్మీకం దేవకి సాక్షాత్ వసుదేవో తతింత్రిణి తండ్రి అయినటువంటి వసుదేవుడు ఎవరు అంటే సాక్షాత్తు ఆ చింత చెట్టే తింత్రిణి వృక్షమే వసుదేవుడు అన్నారు బలభద్ర శేష శైల మరి అగ్రజుడు బలరాముడు ఉన్నాడు కదా బలరాముడు ఎవరండి వెంకటేశ్వర స్వామి అవతారంలో బలరాముడు ఎక్కడున్నాడు అంటే సమస్తమైనటువంటి ఈ తిరుమల గిరులే బలరాముడు అన్నారు బలభద్ర శేష శైల మధురా భూద దిత్యక అధిత్యక అంటే పర్వతముల యొక్క పైన ఉండేటువంటి ప్రదేశము అని అర్థం ఇలా తిరుమల పర్వతముల యొక్క పైన ఉండేటువంటి ప్రదేశం అంతా కూడా మధుర నగరి అన్నారు ఇలా సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణుడే ఇక్కడ శ్రీ వెంకటేశ్వరుడిగా విలిచాడు అని చెప్పి ఏ విధంగా అయితే వెంకటాచల మహాత్మ్యం వర్ణన చేసిందో అలానే సాక్షాత్తు శ్రీరామచంద్రుడే శ్రీ వెంకటేశ్వరుడిగా ఉన్నాడని కూడా అదే విధంగా వర్ణన చేస్తూ ఉన్నది వెంకటాచల మహాత్మ్యం కౌశల్య కీటగృహం కౌశల్య కీటగృహం కీటగృహము అంటే పుట్ట ఇక్కడ ఎవరండి కీటగృహము ఏ స్థానంలో ఉంటుంది సాక్షాత్తు కౌశల్యాదేవియే ఎందుకంటే కౌశల్యా సుప్రజా రామ అంటున్నాం కదా కౌశల్యాదేవియే కదా సాక్షాత్తు శ్రీరామచంద్ర స్వామి వారికి తల్లి ఆ తల్లి ఎవరయ్యా అంటే ఇక్కడ అదే పాము పుట్ట అదే వల్మీకము కీటగృహము అదే కౌశల్యాదేవి అన్నారు కౌశల్యా కీటగృహం తింత్రిణి దశ దిగ్రథ దశ దిక్కుల ఎందు రథాన్ని పంపగలిగినటువంటి సూర్యుడు దశరథ మహారాజే ఇక్కడ తింత్రిణి వృక్షంగా అంటే చింత చెట్టులాగా ఇక్కడ వెలిశారు అన్నారు గిరి రూపోనుజ సాక్షాత్ అనుజ అంటే రామచంద్ర స్వామి వారి యొక్క అనుజుడు నిరంతరము కూడా రామచంద్ర స్వామి వారికి నీడలా వెన్నంటూ ఉండేటువంటి వాడు సుఖాలలోనూ దుఃఖాలలోనూ కూడా రామచంద్రుడు ఏదనుభవిస్తే తాను కూడా సుఖమైతే సుఖము దుఃఖమైతే దుఃఖము ఏదైనా సరే రామచంద్ర స్వామి వారి చెంతనే ఉండేటువంటి లక్ష్మణ స్వామి ఇత్యాది భరత శత్రుఘ్నులందరూ కూడా ఎవరండి ఇక్కడ అంటే సాక్షాత్తు ఈ తిరుమల గీరులన్నీ కూడా లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్న రూపములే అని చెప్పి వర్ణన చేసి 
చేశారు గిరిరూపోనుజ సాక్షాత్తు అయోధ్యాభూత దిత్యక అధిత్యక ఈ తిరుమల గిరుల యొక్క ఉపరితల ప్రదేశము ఏదైతే ఉన్నదో క్షేత్రము అదంతా కూడా అయోధ్యానగరమేనయా అందుకే ఈ తిరుమల దివ్యక్షేత్రము సాక్షాత్తు అయోధ్యానగరమే గర్భాలయంలో ఆనంద నిలయంలో వేంచేసి ఉండేటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు సాక్షాత్తు శ్రీరామచంద్రుడే అంటున్నారు శ్రీ శ్రీనివాసుడు ప్రప్రథమంగా తలదాచుకున్నటువంటి ఒక చిన్న పాము పుట్ట ఏదైతే ఉందో అది సాక్షాత్తు కౌసల్యాదేవి అనుకున్నాం రామావతారంలో శ్రీరామచంద్రుడు యొక్క అందాన్ని చూసి పుంసాం మోహన రూపాయ పుణ్యశ్లోకాయ మంగళ పురుషులు కూడా మోహించిపోయినటువంటి అంత గొప్ప అంధగాడు ఆజానుబాహుణ్ణి చూసి చూసి తరించిపోయినటువంటి సకల దేవతలందరూ కూడా ఇప్పుడు ఈ కలియుగాన కూడా ఆ రాముణ్ణి చూడకుండా ఉండలేక రాముడు వెంకటాద్రులో శ్రీ శ్రీనివాసుడిగా వస్తే ఆ సకల దేవతలందరూ కూడా దేవతాగణా తరవ చెట్ల రూపంలో ఇక్కడికి వచ్చి ఆ వెంకటేశ్వరుణ్ణి ఆ వెంకటాద్రి రాముణ్ణి వీక్షిస్తూ ఉన్నాయి అంటున్నారు దశ రూపాల్లో మత్స్య కూర్మ వరాహ నారసింహ వామన పరశురామ రాఘవ బలభద్ర కృష్ణ కల్కి ఇలా దశావతారాల్లో వచ్చినటువంటి పరమాత్మ ఎంతో చక్కగా దుష్ట శిక్షణము శిష్ట రక్షణము చేసినటువంటి పరమాత్మ ఈనాడు శ్రీ వెంకటాద్రిలో మనకు వేంచేసి ఉన్నాడు స్వామి వారికి స్నపన కైంకర్యం అంతా కూడా ఆచరించి ఈనాడు సాయంకాల వేళలో హనుమద్వాహనంపై శ్రీ రామచంద్ర స్వామి వారు తిరుమాడ వీధుల్లో ఊరేగుతూ సకల భక్తజులందరినీ కూడా చక్కగా అనుగ్రహం చేస్తాడు శ్రీ వెంకటాద్రి రాముడు ఈ శ్రీరామనవమి పర్వదినాన బాలకాండ పారాయణం జరుగుతుంది రేపటి రోజున శ్రీ తిరుమల గిరిలో శ్రీ వెంకటాద్రి రామునికి పట్టాభిషేక కైంకర్యం కూడా జరగబోతూ ఉన్నది ఈ విధంగా వైఖానస ఆగమోక్త ప్రకారంగా శ్రీరామనవమి పర్వదినాన విశేష కైంకర్యములన్నీ కూడా శ్రీ వెంకటాద్రి రాముడికి జరుగుతాయి మనకుండేటువంటి నూట ఎనిమిది ఉపనిషత్తుల వాంగ్మయంలో సీతోపనిషత్తు అని ఒక ఉత్తమమైనటువంటి ఉపనిషత్తు ఉన్నది ఆ ఉపనిషత్తు ఈ విధంగా చెబుతోంది హరేర్ ముఖాన్నాద తన్న ిందు బిందోరోంకార ఓంకారాత్ పరతో రామ వైఖానస పర్వత తత్పర్వతే కర్మజ్ఞానమయీభి బహుశాఖాభవంతి సకల వేదరాశి అంతా కూడా శ్రీహరి యొక్క వదనారవింద నుంచి వెలువడినటువంటి సకల వేదరాశి ఆ వేదరాశి యొక్క సకల సారభూతమంతా కూడా ఒక పర్వతాకార రూపంలో గనక ఉన్నట్లయితే దాన్ని రామ వైఖానస పర్వత అని అంటారు అంటోంది సకల సంపదలన్నింటికీ కూడా ప్రభు ఎవరు అంటే సాక్షాత్తు శ్రీ మహావిష్ణువు అయినటువంటి శ్రీరామచంద్రుడే కదా ఆ శ్రీరామచంద్రుడు సకల సంపదలంతటికీ కూడా ప్రభువై ఆ దశరథ మహారాజుడు యొక్క జ్యేష్ఠ పుత్రుడు కావడంతో మరి సంపదలన్నీ కూడా శ్రీరామచంద్రుడికి వశమే కదా సాక్షాత్తు శ్రీ మహాలక్ష్మి అయోనిజగా సీతాదేవిగా జన్మ ఎత్తినప్పుడు ఆ సీతాదేవిని పాణిగ్రహణం చేసినటువంటి రామచంద్రుడిదే కదా సకల సంపదలన్నీ కూడా అటువంటి ఉత్తమమైనటువంటి సకల సంపదలకి కూడా ప్రభువైనటువంటి ఆ శ్రీరామచంద్రుడు ఏం చేశాడయా అంటే ఉపనిషత్తు చెబుతోంది రామచంద్రుడైతే తన తల్లిదండ్రుల యొక్క ఆనందం కోసం సకల సంపదల్ని విడిచిపెట్టాడు కానీ ఆ సంపదలేవి కూడా రామచంద్రుడిని విడిచిపెట్టలేదు మానవుడికి నేర్పిస్తున్నాడు రాముడు ఆశాయాహయే దాసాస్యు తే దాసాస్యు సర్వలోకస్య ఆశా దాసి ఏషాం తేషాం దాసాయతే లోకా అని చెప్పి ఏదైనా ఒక ఆశకి మనం దాసులమయ్యాము అంటే సకల లోకానికంతటికీ కూడా మనమే దాసులం అవ్వాల్సి వస్తుంది కానీ ఒక ఆశ మనకి దాసి అయిన నాడు సకల లోకమంతా కూడా మనకు దాసిగా ఉంటుంది అని చెప్పి రామచంద్రుడు తెలియజెప్పాడు లోకానికి ఆ రాజ్యానికి నేను దాసుణ్ణి కాను ఆ సిరి సంపదలన్నిటికీ కూడా నేను దాసుణ్ణి కాను నేను కేవలము మా తల్లిదండ్రుల యొక్క ఆనందానికి వారి మాటకి మాత్రమే దాసుణ్ణని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతే ఆ సిరి సంపదలు ఆ అయోధ్యాపురం అంతా కూడా రామచంద్రుడికి దాసి అయి మళ్ళీ తిరిగి రామచంద్రుడి యొక్క రాక కోసం పరితపించిపోయింది అంటే ఎంత ఉత్తమమైనటువంటి గుణము కలిగిన వాడు రామచంద్రుడు ఎంత ఉత్తమమైనటువంటి వాడో కదా రాజు రాజ్యాన్ని కోరడు కానీ రాజ్యమే రాజును కోరుకుంటుంది అని ఉత్తమమైన విషయాన్ని అలానే అహల్యాశాప విమోచనం అలా రామచంద్ర స్వామి వారు నడుచుకొని వెడుతూ ఉంటే అచేతనమైనటువంటి ఒక రాయి కూడా తన శాపాన్ని పోగొట్టుకొని వచ్చేసింది అంటే ఎంత ఉత్తమమైనటువంటి గుణపూర్ణుడు రామచంద్రుడు అంతెందుకండి ఇక చివరిగా రామచంద్రుడు యొక్క ఉత్తమ గుణాల గురించి మనం ఒక్కసారి మాట్లాడుకోవాలి అంటే విభీషణుడు గురించి మాట్లాడుకోవాలి 
రామచంద్ర స్వామి వారు తన యొక్క ప్రాణాతి ప్రాణమైనటువంటి తన యొక్క సతీమణిని అపహరించి తీసుకుని వెళ్ళినటువంటి రావణాసురుడు యొక్క తమ్ముడు కనిపిస్తే ఆ తమ్ముడు విభీషణుడు శరణాగతి చేస్తే అతన్ని రక్షించి అతనికే తిరిగి రావణాసుర సంహార అనంతరము సకల లంకాపుర రాజ్యాన్ని అంతా కూడా ఆ విభీషణుడికే ఇచ్చి వచ్చేసినాడే ఎంత గొప్పవాడండి శ్రీరామచంద్రుడు అంతేకాదు రావణాసురుడు యొక్క మరణానంతరము విభీషణుడు వచ్చి అడుగుతాడు అయా మా మా అన్నగారు మరణం జరిగిపోయింది ఇప్పుడు కిం కర్తవ్యం తర్వాత నేను ఏం చేయాలి అంటే మరణాంతాని వైరాణి నివృత్తం న ప్రయోజనం క్రియతా మధ్య సంస్కార మమ ఆప్యేష యథా తవ అని చెప్పి ఉత్తమమైనటువంటి మాటని చెప్పినటువంటి వాడు మరణాంతాని వైరాణి మీ అన్న రావణాసురుడు బ్రతికుండగా ఎన్నో పాపములు ఆచరించాడు కానీ ఈనాడు లేడు కదా వైరమంతా కూడా మరణాంతంతో పూర్తయిపోయింది ఈ క్షణం నుంచి కూడా యథా తవ తథా మమ నీకెలా అగ్రజుడు నాకు కూడా అలానే అగ్రజుడు సంస్కారం చేద్దాం అనేటువంటి ఉత్తమమైనటువంటి గుణము కలిగినటువంటి వాడు శ్రీరామచంద్రుడు చివరిలో లంకా పురాణంతా కూడా విజయం సాధించి దాన్ని వశం చేసుకున్న తర్వాత లక్ష్మణుడు అంటాడు ఈ లంకా పురాన్ని కూడా మన అయోధ్యలో కలుపుకుందామన్నగారు అని కానీ రామచంద్ర స్వామి వారు ఈ లంకా పురాణంతా కూడా మొత్తము కూడా స్వర్ణ ఆభరణాలతో ఎక్కడ చూసినా రత్న మణులతో నిండి ఉన్నటువంటి లంకా పురాణి కూడా తృణప్రాయంగా విభీషణుడికి విడిచిపెట్టి వచ్చేస్తాడు రామచంద్రుడు అప్పుడు లక్ష్మణుడు అడితే లక్ష్మణుడికి ఒక ఉన్నతమైనటువంటి వాక్యాన్ని చెప్తాడు రామచంద్రుడు అపి స్వర్ణమయీ లంక నమే లక్ష్మణ రోచతే జనని జన్మభూమి స్వర్గాదపి గరీయసి ఎంత గొప్ప మాట తరతరాలు కూడా గుండెల్లో దాచుకోవలసినటువంటి ఉత్తమమైన మాట అపి స్వర్ణమయీ లంక మొత్తము అంతా కూడా స్వర్ణము వజ్ర వైడూర్యాలతో నిండి ఉండని కాక లక్ష్మణ ఈ లంకాపురం అంతా కూడా నమే లక్ష్మణ రోచతే నాకు ఇదేమంత రుచించట్లేదు ఎందుకంటే జనని జన్మభూమి స్వర్గాదపి గరీయసి కన్న తల్లి కన్నా మించి కన్న ఊరు కన్నా మించి స్వర్గము కూడా అంత గొప్పగా ఏ ఉండదు నా దృష్టిలో అని చెప్పి ఉన్నతమైనటువంటి మాట చెప్పిన వాడు గుణపూర్ణుడు సాక్షాత్తు ధర్మస్వరూపుడు శ్రీరామచంద్రుడు ఆ రాముడే ఈనాడు శ్రీ వెంకటగిరిలో మనకు వేం చేసి ఉన్నాడు శ్రీనివాసుడే శ్రీరాముడై మనకు ఈనాడు అనుగ్రహం చేస్తూ ఉన్నాడు అందుకే కదా ప్రతినిత్యము కూడా వైఖానస భగవత్శాస్త్ర ప్రకారంగా జరిగేటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వరుని యొక్క ఆరాధనలో మలయప్ప ఎప్పుడు బ్రహ్మోత్సవ జరుగుతున్నా సరే హనుమద్ వాహనం నాడు ఆ శ్రీనివాసుడే రామచంద్ర స్వామి వారి యొక్క అలంకరణలో మనకు అనుగ్రహం చేస్తూ ఉంటారు ప్రతి పునర్వసు నక్షత్రాన శ్రీరామచంద్ర స్వామి వారి యొక్క రూపానే శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు ఊంజల సేవలో మనకు దర్శనమిస్తూ ఉంటాడు ఇంత ఉత్తమమైనటువంటి ఆరాధన విధానం కదా మనది ఎక్కడా కూడా శ్రీ వెంకటేశ్వరుల్లో శ్రీరాముణ్ణి చూసుకుంటూ ఉత్తమమైనటువంటి ఆరాధన మనం ఆచరిస్తూ ఉన్నాం అటువంటి శ్రీ వెంకటాద్రి శ్రీనివాసుడు అటువంటి శ్రీ వెంకటాద్రి శ్రీనివాస శ్రీరామచంద్రుడు ఈ శ్రీరామనవమి పర్వదినాన మనందరినీ కూడా అనుగ్రహించుగాక అని చెప్పి మనం కోరుకుందాం ఈ శ్రీరామనవమి పర్వదినాన పరమాత్మ యొక్క విశేషమైనటువంటి ఆరాధనలో మనం కూడా తరించిపోదాం శ్రీరాముడే శ్రీనివాసుడే ఈనాడు మనందరినీ కూడా పరమాత్మ అనుగ్రహిస్తాడు